Dicle'nin bitmeyen perişan hali. Ne yazık ki bedbah şekilde. Evet, Dicle Nehri'nin diğer yakasında bulunan Dicle Üniversitesi yine dünü aratmayan yönetim anlayışının koduna girdi. Suyundan mı, havasından mı, sosyal ve siyasal yaşamından mı bilmiyorum. Gelen her yönetim ilk etapta hak, hukuk, adalet, dürüstlük, şeffaflıktan dem vurur ama bir dönem sonra tam tersi libas değiştiriyor. Yeniden o rant odaklı ya da o vesayet kurgulu operasyonel faaliyetlerin aklına biat edici emir eri konumuna düşüyor. Kurumda Ali Baba'nın çiftliği gibi har vurup harman savurma alanına dönüyor. İşte aylardır konuşuyoruz, tartışıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, dillendiriyoruz bir dizi meseleyi. Salt ben değil, kentin hassasiyet gösteren STK'ları, örgütlü yapılar, odalar, siyaset adamları. Bir yanda mürekkep yalamış, kentin kanaat önderleri de dahil. Dahası kentin idaresinde yer alan birçok zevatta her ne kadar sesli olmasa da özelde aynı tepkiyi koyuyor. Özellikle son dönemlerde tüm dikkatlerin odaklandığı, rantı yüksek ekilebilir arsalarla imara açılan araziler konusunda yaşanan vakalara karşı Dicle Üniversitesi'nde neler oluyor diye soruluyor. Gel gör ki neler oluyor sorusuna yanıt vermede her mevzuda olduğu gibi değişmez tutumla kem küm lam cim tavrı takınılıyor. Eee geçmişteki idarecilerde de taktik böyleydi. Yönetim mekanizması, rant, çıkar, menfaat odaklı işlendiğinden dolayı söz geçmişten açıldığında hiç de hayırla yad etmiyoruz. Yazıklar olsun diyerek cümleye başlıyoruz. Bugün üniversitenin binlerce dönümlük arazileri, kimi yeşil alan, kimi ekilebilir alan, kimi meraken her biri 10 milyon liraya satılan koca koca villa konduların alanı olmazdı. Araziler parsel parsel peşkeş edilmezdi. Neyse vicdanlarda sorgulanıyor o günahkarlar. Gel gelelim son mevzulara. Gerek Diyarbakır sözün dünkü manşet haberi ve gerekse diğer yerel gazetelere ulusal medyaya yansıyan STK'ların aynı mevzu üzerine yapmış oldukları açıklamalar. Özü itibariyle Dicle Üniversitesi'nin nasıl talan edildiğini ve idarecilerin de bu yıkıma, vurguna, yolsuzluk, usulsüzlük ve işgale karşı nasıl da biat edici bir şekilde sessiz kaldığını ifşa ediyor. Velhasıl Dicle Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakoç'a daha önce sormuştum. Kısmi yönde yanıt almıştım ve buradan da paylaşmıştım. Kimse üniversitenin arazisini işgal edemez diye. Ama velakin verdiği yanıtın sözde kaldığı noktasında bir dizi gelişmeler vuku buldu. Yani sözde sahadaki fiili durum çelişki içeriyor. Özellikle de üniversitenin ekilebilir rantı yüksek 1180 dönümlük arsanın hali vaziyeti. Son akıbetini sormak istiyorum. Daha bu arsa ile alakalı çiftçi Nurettin Özkılıç'ın üniversite rektörlüğüne verdiği şikayet dilekçesinden yola çıkarak soruyorum. 1. Mülkiyeti üniversiteye ait 7567 32 ada parseldeki 1180 dönüm ekilebilir tarım arazisinin kiraya verilmesi yönünde ihalesi yapıldıktan birkaç gün sonra iptal edildi. Gerekçesi nedir? 2. Söz konusu arazinin 8 Ağustos 2022'de yapılan ve birçok firmanın milyonlar teklif ettiği iptal edilen kiralama ihalesi neden ikinci kez yapılması yönünde karar kılınmadı? İmtina edilmesinin gerekçesi nedir? 3. Çiftçi Özkılıç'ın iddia ettiği gibi 2 Aralık 2022 tarihinde meçhul kişiler tarafından gece saat 11 sularında 3 traktörle arazi işgal edilerek çift sürüp ekim yapıldı mı? Yapılması resmi mi, işgal mi? 4. Özkılıç'ın burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, hukuk devletidir. Burayı Muz Cumhuriyeti görüp hukuksuzluk yapanlara, devleti soyanlara, zarara uğratanlara hesap sorulmayacak mı? Beyanına bir yanıt var mı? 5. Diş Üniversitesi'nin imarı açılmayan ve ekilebilir durumdaki diğer binlerce dönüm arsanın 10-20 hatta 25 yıla yakın bir zaman dilimidir. Belli kişiler tarafından işgal altına alınıp dokunulmazlık kıldıkları efsane mi? Ne demişler? Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Ben de diyorum ki sahiplenirsen senin olur, sahiplenmezsen işgal olur. Koca bir üniversite, ziraat ve veteriner fakülteleri olmasına rağmen ekilen biçilen araziler birileri tarafından yıllar yılıdır işgal altında. Teslimiyet. Yazıyı kaleme alırken Yenişehir Belediyesi'nin atıl haldeki ekilmez diye bırakılan yüz dönümlük arazinin sahiplenilip ekim alanına dönüştürülmesi haberi önüme konuldu. Sahiplenirsen senin olur misali. Gelirsek STK ve odaların imara açılan 2007 dönümlük arazilerin akıbetine. Bu alanlar denilene göre satılacak ve üniversite yönetimi gelen parayla iki tane 400'er yataklı hastane inşa edecek. Çünkü mevcut hastane 
yani adını doldurmuş. Ki haklılar, biz de bunu ifade ediyoruz. Kaldı ki mevcudiyeti sağlıktaki gelişmeye odaklı çağın çok ama çok gerisinde. Halen koğuş sistemi, 4-6 yataklı tedavi odaları var. Ama velakin denir ya, kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi bir hal var. Herkesin tepkisel yönde odaklandığı nokta, üniversitenin o güzelim kaşının altındaki gözün çıkarılmaması, kör hale getirilmemesidir. Ne diyor Şehir Planlayıcılar Odası Başkanı Berivan Güneş? Bu yıkım devam ederse ekolojik denge bozulur, arazi talanı açık hale gelir. Bilimden uzak, ekonomik çıkar gözetilerek üniversite konumunu kaybeder. Hukukçular, Ekoloji Derneği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve TMMOB ve daha birçok kurum işin takibinde olduğu gibi anlatılanlar, kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla ilgili iddialar zihinleri zonklatıyor. Neyse bugünlük bu kadar diyelim. Dijre'nin diğer yakasından gelebilecek sesi bekleyelim. Çünkü daha konuşulacak şey var. Her şey oldu bittiyle bitmiyor. Tepeleri işgal ettirdiniz, bari vadiye dokunmayın. Orası bu kentin oksijen deposu. Günün sözü, ne istediğinle ne yapabileceğin arasındaki farkı ancak kendinden vazgeçtiğinde kapatabilirsin.